Buonasera a tutti e benvenuti. Parliamo di università. Diciamo senza nessun tipo di paura, ma anche con orgoglio, che in Europa, le Americhe ancora non esistevano, le prime università sono nate in Italia, Bologna, Padova e poi tutto il resto. Questa è la verità. Ora, dalla, da una classifica della QS World University Rankings, eh, fra le prime 200 università del mondo abbiamo, finalmente, quattro università italiane. Abbiamo il Politecnico di Milano che si posiziona al 170 posto, vabbè, però su 200 e su una analisi complessiva di 4.388 Atenei. Abbiamo poi l'Università di Bologna, 188esima, e abbiamo poi due università, la Scuola Superiore Sant'Anna Pisa e la Scuola Normale Superiore Sempre Pisa, al 192esimo posto. Quindi notizia eh, positiva, mh, lasciando perdere le prime quattro università americane, Yale, Stanford, Harvard, il MIT e il California Institute of Technology e, e poi quelle britanniche, Oxford, eh, piuttosto che Cambridge. Buone università anche comunque in Russia, Singapore, in Cina, in Australia che meritano eh, assolutamente incomi e lodi. Mm, fatto bello, fatto interessante, eh, fatto utile anche per rinfrancarci un po' insomma, dal punto di vista qualitativo, se non che da altre analisi succede e accade che l'Italia è il secondo peggior paese dell'Unione Europea per le percentuali di laureati, pochi laureati. Siamo i secondi peggiori, il primo, il peggiore, Romania, 25,6% di laureati, ma Italia, se non ero, 26,2%. Poco, pochi laureati. Allo stesso modo siamo quintultimi per quanto riguarda il tasso di abbandono scolastico tra i ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Anche questa notizia non bella, non, non in linea con il podio tra i primi 200 delle nostre quattro università italiane. Eh, C'è un obiettivo in Europa nel 2020, quello di arrivare ad avere il 40% di laureati tra i 30 e i 34 anni, L'Italia, ribadisco, per quanto, per quanto con percentuali basse fa la propria parte, eh, abbiamo paesi dove spaccano, tra virgolette, dal punto di vista eh, delle lauree, la Lituania con il 58,7, il Lussemburgo con il 54,6, Cipro con il 53,4, l'Irlanda con il 52,9 e vabbè, e questo ce lo teniamo, insomma, e bravi loro evidentemente questa grande passione che forse da noi non c'è, ma o c'è poco. Ma perché da noi non c'è o c'è poco? Perché anche, anche i giovani che sono intelligenti capiscono che spesso uno che poi si laurea si ritrova purtroppo a fare lavori non da laureato, onestissimi, dignitosissimi, servire al banco di un, di un bar piuttosto che in un centro commerciale, piuttosto che al McDonald's o comunque fare lo scaffalista in un supermercato perché a differenza addirittura di quelli che possono essere dei lavori da laureato, perlomeno vieni pagato regolarmente con uno stipendio senza i vari co, -co, -co progetto e, e tutto il resto, contratti un po' sballati che non assicurano un futuro a chi possa essere laureato. Allo stesso modo è passato un po' il concetto del laureato come carne da macello, da sfruttare in qualunque modo, pagarlo al minimo, ci sono ingegneri che magari al primo impiego prendono un o stipendio inferiore, anche qui ribadisco tutti i lavori sono dignitosi, ma comunque si parla di una laurea, di un ingegnere laureato che possa prendere meno al primo impiego di un operaio che eh, comunque eh, fa benissimo il proprio lavoro, 
ma che è ovviamente sbilanciato per quelle che sono le competenze, per quelli che possono essere i valori. Eh, si guarda poco dal punto di vista dell'università a quello che è l'inserimento nel mondo del lavoro e, e, questo, e questo è un po' il disastro del nostro sistema di studi. Eh, quindi bene, ribadisco da un lato il fatto di essere parcheggiati nelle zone alte della classifica, male per quella che è la gestione universitaria o anche post-universitaria in tema di sbocchi lavorativi in tema di contatti, eh, in tema di percorsi di inserimento, rimane soltanto una marea magari di lauree tra virgolette inutili, nel senso di non utili perché poi poco possono essere utilizzate e quindi il fatto di finire a fare lavori che non sono quelli per i quali uno ha studiato con tutte le problematiche del caso. Eh, quindi questi, questi sono un po' Sono un po' i prospetti e i progetti e le previsioni attuali di un'Italia che, ribadisco, è stata la culla dell'università. Eh, ribadisco, lo è ancora perché io ritengo sia assolutamente elevato e di qualità il prestigio delle università italiane. Forse a differenza delle altre università ci manca tutta quella parte che è quella successiva, al vedere, al capire che cosa poi succederà dopo gli studi. Grazie.